ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு கவின்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி கவின்ஸ் கிச்சனில் நான் உங்களுக்கு பால் கொழுக்கட்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துடலாம் ஒரு கப் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் நான் இது வந்து இடியாப்பத்துக்கு நம்ம போடுற அந்த அரிசி மாவு தான் இது ஒரு கப் அரிசி மாவுக்கு ஒரு கப் தேங்காய் பால் இது வந்து திக்கான தேங்காய் பால் இது அப்புறமா அரை கப் வெல்லம் ஒரு கிளாஸ் பசும்பால் காய்ச்சி ஆற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் துருவிய தேங்காய் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பொடி தேவையான அளவுக்கு உப்பு இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து தண்ணி வந்து ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா வந்து கொதிக்க வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம மாவு பிசிஞ்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு அரிசி மாவை கொட்டிப்போம் இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் துருவிய தேங்காய் அப்புறமா தேவையான அளவுக்கு உப்பு இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம பிசஞ்சிக்கலாம் உப்புலாம் ஒன்றா அரளவுக்கு நல்லா பிசஞ்சு எடுத்துப்போம் இப்போ இதில் வந்து கொதிக்க வச்ச தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கையால் பிசிய தேவை இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டியோ இல்லை ஸ்பூனோ வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டா அது வந்து கைக்கு வந்து ரொம்ப சுடும் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கிறேன் இதனெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து நம்ம இடியாப்பத்துக்கு எப்படி பிசியவோமோ அதே மாதிரி இந்த மாவை வந்து பிசிஞ்சிக்கோங்க பாருங்கள் மாவு வந்து இந்த மாதிரி வந்து பிசிஞ்சாச்சு நல்லா சாஃப்டான மாவை பிசிஞ்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம இதை சின்ன சின்னதாக வந்து கொழுக்கட்ட மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கலாம் ஒரு திக்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக நாம் இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதனால் இதில் நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு இட்லி உணவில் வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி நான் இட்லி தட்டில் எண்ணெய் தடையை வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து நீங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த மாதிரி போட்டுட்டு வேக வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டாச்சு இப்போ இது வந்து ஒரு இந்த மாதிரி கண்ணாடி மாதிரி நல்லா பல பலன்னு வந்திருக்கும் அப்போ இது வந்து வெந்துருச்சு நடத்தம் இதை ஆஃப் பண்ணிடுவோம் வச்சுக்கோங்க அதில் வந்து நான் வெள்ளத்தை போட்டு வச்சுருக்கேன் அதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அதில் இருக்கிற டஸ்ட்டெலாம் நம்ம வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் வெள்ளப்பாக வந்து கரைச்சி வந்து நான் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ இந்த வெள்ளப்பாக வந்து இன்னொரு இடத்துல ஊற்றிட்டு இப்போ நம்ம கொதிக்க வைக்கணும் இது கொதித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த கொழுக்கட்டையை வந்து இதில் நம்ம போட்டுக்கலாம் இது கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம எல்லா கொழுக்கட்டையுமே இதில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்குவோம் இது இந்த வெள்ளப்பாகோட வந்து நல்லா வந்து கொதித்து வேகும்போது அந்த வெள்ளப்பாகலாம் இதில் இறங்கி நல்லா உங்களுக்கு ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதித்தா போதும் இதுக்கப்புறம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இப்போ நான் வந்து நம்ம திக்காக கரைச்சி வச்சுருக்கோம் அந்த பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிட்டு 
இது நல்லா கொதிக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஏலக்காய் பொடி போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு ஒரு கிளறு கிளறி விட்டுருங்க இப்போ அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு லாஸ்ட்டாக நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க திக்கான அந்த தேங்காய் பாலை இதோடு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த தேங்காய் பாலை கொதிக்க வச்சிங்கன்னா அது வந்து திரிஞ்சு போயிடும் அதனால் நம்ம வந்து கடைசியாக தான் அந்த தேங்காய் பாலை ஊற்றணும் அவ்வளோ இது ஒரு சூப்பரான டேஸ்டான பால் கொழுக்கட்டை நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இது ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிப்போம் பாருங்கள் சூப்பரான நம்ம பால் கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பால் கொழுக்கட்டையை நீங்கள் வந்து உங்கள் பசங்களுக்கு ஸ்கூல் விட்டு வந்தவொடனே ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக செஞ்சு கொடுங்க இது ரொம்ப ரொம்ப சத்தான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் இது இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதில் நம்ம வந்து பால் தேங்காய் பால் அது இல்லாமல் வெள்ளம் எல்லாமே கரைச்சி கலந்துருக்கிறதுனால இது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பசங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ஓகேங்க நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் கமெண்ட்ஸ் எங்களு